ไม่ได้ดูเทศจะว่าจะไปดูหาว่าจะยอดนั่นจะตัดตัดเงินช้าลงมาหอดอ่าเสียดายเสียหวังมาหอดจะสิ้นอยู่เนี่ยเหรอเออจะตัวนานแล้วหอดจะกระไรอยู่เนี่ยใช่อ่า你们给这多少钱？他你你出个价。这关键这都破呀。这都是金元时候。一看确实是，是老的没问题。嗯。这个罐，这种罐子就没有一个全换的。没有全换的。对，你说一套吧。一套吧。不是这种，那时候就这样啊，都是别别鼓鼓的。那时候还有个说法呢，这种。这种学名叫韩品，但我们本地啊，这种都叫陈老金罐。这个罐，你你你看看你要是人家打的腰，看你打也出出多少钱给他，不是？不不，想他想给多少钱给你？啊啊，想给这啥？哎，这也没办法。嗯，这一大桶，这一、嗯、这个一个大桶，年数长了，年数长了，样子就裂了个大纹。啊，知道。都两块钱有三万。三万来，受不了。这俩罐子太苦啊，这个还行，你看啥？这是自行煤瓶。这坏了。你看吧，这民间呀是真有好东西，但是有的时候呢，老百姓有时候也不知道路分啥。你像那个碗的话，就挺漂亮，还是有效冲的。你说要三万块钱，确实拿着。有很多时候是我们收到什么或者遇到什么是我们决定不了的啊，有的时候是失落，有的时候是惊喜。阴雨绵绵的江南北向。哎，老板，哎，你好，老板。人家说很辛苦。进来看一看。黄瓜泥巴。黄不了，黄不了，这个我不懂。这个您要，您看价多少钱？三百，三百，不还价一下？我们这种都比较实实在在。对对对，没有信有信，有的一家店一件老多都是。这个这个不错，但这个年份浅。对，这个都解放出了，底下有炸酒。好，我们呢多一点钻井。是吧？大家跪一下，就这样。杨老板，给您拍个照。我们这，咱走，走走。再见，杨老板。一年就三百块钱，就是买一个老柴木的啊，都挺值了。但是这个片上边没有任何标识，往下看，老红木啊，咱们这一说的红木就是个大红酸枝啊，非常漂亮啊，仅次于就是说黄花梨啊，就是红木里边最好的，咱说的最最大，非常非常漂亮。这种的都是哎，晚清民国那个时候，到了解放后，一般这边会打一个名牌，没有名牌，咱不用说这个，就看这个图啊，包括这个上边这个活，标准的大红酸枝，你看，历经百年，依然就是说稳固如初，非常非常难。现在的所谓的很多的红木都是非洲的一些。非洲这个蚕那个蚕都已经不行了，这是真正的大红酸。而且、啊、这个石漆打的
超级少，非常非常的大，级别相当的高。咱再仔细看一下这花纹，这个木头的纹理哈，太漂亮。你这种触感，这种包浆，其实有的时候你单纯看这一块的话哈，都有黄花梨的那种感觉啊。其实木材是很难鉴别的，世界上只有一个地方能鉴定木材。哪里呢？美国一个植物研究，你得把这个植物的根、茎、叶、皮、干全部提供给他，他分析出来告诉你这是什么木子。那我们在传统的鉴定当中的话，就靠眼觉和经验，其实是非常非常难的。有很多人说了，就是我都提供这么多东西了，我还用你去检测吗？其实就这个道理。那我们怎么去检测呢？通过平常的经验啊，红木啊，怎么去检测呢？啊，我跟大家大体讲一下。红木的这个花纹啊，上边的牛毛纹这种感觉啊，是呈断裂状的哈，就是一点一点一点。而黄花梨的呢哈，基本上会连成线。再一个红木的哈，有的黄花梨也会呈现红木这种色啊，因为是包浆的原因啊。比如说黄花梨的话，它会这个上边这个条啊，会呈长条状。那紫檀呢，颜色又不一样了。紫檀的牛毛纹啊，是非常的绵密那种感觉哈，而且上边有一种玻璃光。啊，所以说这个有些时候木材是很难鉴别，需要很强的经验去哈。那这一个就标准的捡漏了啊。你说三百块钱现在能干什么？够功夫去。那时候可都是手工作，是不是？我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞，别让老板走了，老板还等你追上来呢，啥都买。真是天有不测风云呀、啊！出来的时候天儿挺好的。瓶子呀，这是个新的呀。新的啊，讲一下你看讲你看看讲你。行。你看玩这些年份都不长，哦，有个说十几二十年，啊，这个碗稍微长点，三十来年，哎，这个老，这个这个老，这个老，清代的那时候放铜钱，不过做的太破烂了，还有别的古董吗？抽烟吗？这不要不要，来个，哎，哎，大哥，听不见，听不见，十十十多岁哦，啊、哦，嗯，不容易。嗯。啊、嗯嗯。哦。明白。黄上俩，黄上俩火。哦。哎、嗯，又老妈煮过来。啊。啊。啊。啊啊！好嘞，好嘞，好嘞。嗯，哈哈哈哈哈。嗯，他这都为为为建设。哦，为建设，挣钱不啦？嗯，挣钱不？哇，挣钱好一万，好一万。哦。快点玩去吧！啊，这个哑巴，我操！还有他妈要出去干活去了，跟那小伙儿，跟跟跟。这个哑巴，小伙儿，小伙儿嘞，跟那哑巴家哑巴，家老板了。哦，这个大哥一直伺候着他妈，这个太帅了，然后还得照顾他，他也没法去做大工去。啊，就是，你看这这这妈，这今天都皮都皱了，他也不回来。我我再看看您的不懂
我这边六十多有十二个，嗯，一个九十九，对。哎呦，这说明你伺候的很好，就是就高寿了。今天就干点活，那拿出新吃啊。嗯。干一点活。嗯。那那大大人那个这个这样送药，那个啥子送，拿出来给你接着吃。他那样，老老太老太没呢，这还有有病呢，有病，这不天伺候了。还能多找找找找个地方，是吧？哎呀，自古仁义忠孝不能两全。没什么。这我刚才看走眼了，这是老的，这是古代的那种玉壶春呀，系蓝的，系蓝描金啊，上边你看还有龙纹的，这个能值钱，这个碗也也挺好，你看上边还有双蓝圈。哎，你看这个茶碗也挺好，你看，呃，单独一个耳朵的耳杯，也挺好。这个下边还写着这个。那春晓，没得音差呀。这个、匣子也是老的，这匣子清代的，那时候存钱匣，放铜钱的人，叭叭叭往里放铜钱。哎呀，这哪个？不是你。哦，这是村里给你盖的是吧？这里还好，你拿着，我就直接拿着，看他走了。行，你回去吧。嗯，留步了。嗯，我经常说收藏之道在于，有很多藏有的古里典，我这个现在的水壶子，就现在的，就晚清的破盒子，你要这个干嘛？根本值不了。你不如说给这个大叔点钱，你走，可能有很多非常传奇的这种大叔，他们具有的那种美德和那种，你真的感受不到。就算你白给的钱，他就不会要。有些时候。往往一件小事啊，平凡人感动他人，感动自己。我相信今天我的工作是全世界最宝贵、最珍贵家徒啊，家徒四壁，咱再给他留下了，因为咱拿着也没有用。逛鬼市的乐趣就是在这里哈，有真有假，有老有新，那么这也是古董的魅力所在嘛。你要知道说这地摊哈，全是新的，或者说全是老的，那也就没有意义了。嗯，这样更充满着这个神秘感，因为有可能你能捡到漏，当然你也有可能被捡漏啊。那被捡漏的话，只能自己啊认倒霉。那么捡到漏呢啊，自己有成就感啊。当然这都是在这个啊有一定认知的能力下。那么我们。啊，什么都不懂，如果还企图捡漏的话，那这就有点赌的成分了啊！我们不要这么去干啊！这个产品，这个最低多少钱？你报个价对吧？两千五，别的嘛不太上路。两千六吧，行吧？六啊！啊，也就是不给钱出了。行啊，我都这么忙了，给您开个包。我这边。收到了，好的，好嘞，那我这就拿着了。拿着吧。今天呀、啊，我受邀来到了举国，那么很多的朋友都不知道举国在什么地方，或者是什么年代
举国呀，距今是三千多年前周朝时候的一个诸侯国，在我们山东的东部，靠近沿海。现在呢，属于山东省日照市。我是受邀来参加日照市临辽河首届古董文化交流大会。那么刚刚在地摊上买到了一个小炉啊，给大家讲一下。讲完了，可能大家对这个炉啊有一个更深层次的理解。炉啊，在我国历史非常悠久啊，在辽东文化时期就发现了带盖的熏香炉。汉代汉明帝时候啊。佛教进入中国以后呢，那它变成了一个啊礼佛的用具啊。当然文人也有啊，因为你在抚琴呀、品茗的时候啊，你都可以焚一炷香，所以又有琴炉之说。然后一炷香，身在茅庐，无需跋涉双足之劳，而心驰千里，是古代文人四雅之一。是哪四雅呢？是焚香、品茗、插花、挂画。再一个呢，炉还有一个更深层次的意义。我们经常讲香火，香火，香火延绵不断。子嗣延绵不断之意，所以说人们啊都喜欢是吧？用这种炉。那么咱看这一个炉啊，看它的器型，这是一个桶式炉。那么我们看一下，其实它是一个暗刻缠之莲纹的啊。这个莲呀、啊，在佛教题材里就比较常见了。在我们民间讲的话，那属于和和美美呀啊,啊。那么在民间又讲呢，莲生贵子，所以说呢啊，又就香火延绵不绝啊有关系，缠缠绵绵嘛，延绵不断啊。它那口啊比较内敛。那么又是一个青色，青瓷啊，我们说世人追崇近千年的颜色。那么在宋徽宗时期就说了哈，雨过天晴云破处，这把颜色做将来，至纯至美的一种色啊，在宋代的人们的审美已经达到了极致啊，说多增一分啊则固啊，减一分则弱啊。所以说单色又简约而不简单啊，又加上暗刻纹。为什么用暗刻纹去表示呢？它不用青花啊，或者是啊不加粉彩啊，其实它也就是一种。含蓄之美啊，表达了我们东方人的这种审美啊，儒教文化的这种啊内敛之气。又呢，表现的也是非常的纯净，胎体啊比较厚重。那么这一种大概是什么时候的呢？啊，清中早期啊，一个东西啊，有了文化，也就有了它的内涵，也就有了它的美之处。难怪啊，我们近现代的大家啊，木心就曾经讲过，中国的器物，中国的雕塑啊，之成熟啊，之高雅，一上来就独步天下。所以说啊，跟着小哥啊学收藏、掌文化。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。